Ali Karahasanoğlu. Bu kibri ne zaman geliştirdin Bülent Bey? Diyelim eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı ve şu an Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak bir açıklama yaptınız. Ona karşı da Cumhurbaşkanı bir cevap verdi. Hem ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı deyip hem de devamında ben başkaları gibi Twitter'dan, Instagram'dan istifa etmem ne demek? Kimsin sen? Twitter'dan istifa edenler kim? Instagram'dan istifa edenler kim? Ne üstünlüğün var senin? Başkaları gibi Twitter'dan istifa etmezsin de ne yaparsın? Adam mı döversin? İstifa edince dünyanın sallanacağını, kıyamet kopacağını falan mı sanıyorsun? Ne kibirdir bu? Daha düne kadar ağlayan, tevazu dolu gözler ne zaman böyle büyük bir kibirle doldu? Kibir bir yana o kadar eleştiri aldın. Kimisi sert, kimisi yumuşak. Bizim gibi kimileri de tatlı sert eleştirilerini yaptı sana. Bülent abimiz dedik. Yine de saygı sözcüklerini eksik etmedik. Ama bu büyüklenme ne? O kadar yapılmış eleştiriye karşı bir tanesine bile bir cevap vermeden oluşan durumla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanı bugün İstanbul'daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara'da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum diyerek neye amaçlıyorsun? Kemalist Cumhuriyet gazetesine manşet mi olacaksın? Ulusalcı Sözcü gazetesinin masasına meze mi olmayı arzuluyorsun? Tayyip Erdoğan çok ağır bir konuşma yaptı diyor. Kendi yaptığı konuşmaya bakmadan bu ülkenin hakimlerini, savcılarını tehdit ettiğini görmezden gelerek Cumhurbaşkanı'na laf yetiştirmeye kalkıyor. Affedersiniz ne demektir hakimler yanlış yapıyor uyarıyorum. Yakın gelecekte onlar zarar görür. Ne demektir bu kararı veren insanlar sorumluluk alsınlar. Bu sorumluluğun dışında hareket ederlerse ben onlara çok uzak olmayan bir geçmişte yaşananları söylerim. Ergenekon davaları da böyleydi. Ama şimdi o Ergenekon'da karar veren hakim ve savcıların nerede hangi durumda olduklarında bakın lütfen. Menzettiğin FETÖ'cü hakimlerle bugünkü hakimleri aynı görüyorsan sen zaten bitmişsin. Ergenekon'un savcıları, hakimleri bir tane davada, iki tane davada verdikleri kararlarla değil, üniversite imtihanına girdiği yaştan başlayarak kaldıkları yurtlarda, kaldıkları evlerde, dershanedeki yönlendirmeleriyle, fakültedeki birliktelikleri, hakimliğe girişteki bağlantıları, İstanbul'daki özel yetkili mahkemelerde görevlendirilmeleri bir tane değil, iki tane değil, onlarca, yüzlerce davada FETÖ'nün talimatı çerçevesinde verdikleri kararlar sebebiyle bugün cezaevindeler. Defalarca söyledik. Bir defa daha söyleyelim. Ergenekon, Balyoz hepten palavra değil. Bu ülkede darbeler yapıldı. Bu ülkede seçilmiş insanlara tehditlerde bulunuldu. Ama FETÖ'nün hakim ve savcıları bu suçları istismar ederek bir suçlunun yanına 10 tane de masum insan ekleyerek kendisi de suç işledi. Onun için bugün Pensilvanya'dan aldıkları talimatta iş kotaran hakim ve savcılar cezaevinde. Peki o hakimlerin benzetildiği bugünkü hakimler ne yapmışlar? Göstersin Bülent Bey, arka planda bir delin yapılanmayı. Bu hakimler öğrencilik hayatından itibaren birlikte yetiştirilmişler diyebiliyorsa buyursun ispat etsin. O hakimlerin dışarılardan bir yerlerden aldıkları emirle hareket ettiklerini iddia edebiliyorsa Bülent Bey buyursun söylesin. Kimden talimat alıyorlar açıklasın. FETÖ'cü hakimler gibi 3 ayda bir Pensilvanya ziyaretlerine benzer, bugünkü hakimlerin de bir yerleri ziyaret ettiğine dair elinde bir delil varsa çıkıp göstersin Bülent Bey. Kaldı ki söylediğin, söyleyeceğin 3 tane dosya. Ben o dosyalarda da sıkıntı olduğuna inanmıyorum. Ben o dosyalarda da hukuka aykırılık olduğu inancında değilim ama ben devletin acizinden dolayı çok daha güçlü delillerle tutuklanmış olması gereken isimlerin düne kadar yargıyı FETÖ'cülerin elinde tutmaları sebebiyle o delillerin toplanmamış olmasından istifade ile olması gerekenden az delille tutuklandıkları inancındayım ama Brent Bey'in söyleyebildiği dosya topu topu iki tane. Biri Osman Kavala, diğeri de Selahattin Demirtaş. Bu iki isme de isnat edilen olayların tarihleri 2013 ve 2014 yılları. Osman Kavala için Gezi isyanının tarihi 2013. Selahattin Demirtaş için Kobani olaylarının tarihi 2014. 2013 ve 2014 yıllarında Kavala'nın ve Demirtaş'ın işlediği suçlarla ilgili delilleri toplaması gereken emniyet kadrosunun tümüyle FETÖ'nün emrinde olduğu, delilleri zapta bağlayacak olan savcıların o tarihte FETÖ'den emir aldıkları, 
o delillerin devamına getirecek olan ileriki araştırmaların emrine verecek hakimlerin üçte biri, Pensilvanya'dan gelecek talimatlarla iş yaptıkları için o delillerin hakkıyla toplanmadığı kanaatindeyim ama her şeye rağmen Brent Arın çıkar bugün itibariyle kendisinin yaptığı çağrıya cevaben kendisine yapılan hatırlatmalara iki cümleyle karşılık verir. Bakın Osman Kavala için gezi isyanının aktörlerinden birisi diyorsunuz ama bakın söylediğinizin doğru olmadığı şu delillerle ispatlı der. Bakın Selahattin Demirtaş'ın halkı sokağa davet ettiğini söylüyorsunuz ama işin gerçeği şu şekilde der. Ben de Brent Bey çırpınıyor. Hakka, adalete ulaşmak için dertleniyor derim. Ama kibrinden midir? Hedeflediği istifaya, deliler gibi konuştuğundan gözleri hiçbir şey görmediğinden midir? Eleştirilere tek cevap vermeden yıllarca AK Parti'yi yerden yere vurmuş Habertürk'te salvolarını yapıyor. Sonra... Eleştirilere cevap vermediği gibi yine AK Parti'ye mesafeli durduğu bilinen Murat Çelik isimli bir gazeteciye konuşarak yeniden kimlerle iş kotardığını ispatlıyor. Gideceksen Bülent Bey kimse sana aman kal ne olursun diyecek değil. Ama lütfen ilkesizliklere imza atarak değil. Tüy dikerek değil. Makul bir gerekçeyle. Ama mutlaka eleştirilere de cevap vererek git. Şu şu konularda farklı düşünüyoruz de. De ama... Kalkıp da her konuda farklı düşündüğün adamlarla da birliktelik planları yapma.